är det Jakob. Idag ska jag göra en skev. Råttag som jag kaddade. Och jag tänkte jag känner att jag behövde repetera lite själv. Och sen är jag inte sådär jättebra på det här. Sculpt mode. Eh, I Fusion 360. Så jag tänkte det var lämpligt att repetera den här grejen jag ska göra nu. Att vi ska göra en slev. Eh, ganska rätt upp och ner. Samma sak som... Det finns en video i uh, Autodesk uh, Academy. Uh, de kallar den Spoon. Uh, jag kommer använda samma teknik för att jag kommer att göra lite ändringar. Och sen kommer jag visa lite fler grejer. Uh, typ uh, rendering, uh, ritningar uh, och animation. Och även att exportera i STL-format, alltså i mesh-fil. Och sen upp, eller ladda upp den uh, i, eller hos Shapewaves. Det är ett, en uh, 3D-printing-tjänst uh, som är gratis man kan använda på nätet. Du laddar upp din, uh, din fil, din SCL-fil. Och så kan du välja material och sen får du utskrivet och skickat hem till dig. Det, det är väldigt praktiskt. Det är inte, de flesta har ju inte en egen 3D-skrivare. Och då kan man använda deras tjänst för att skriva ut någonting. Och det är häftigt. Jag ska visa hur man gör det. Först, vi ska göra en slev idag. Så går vi och skapar ett nytt projekt. En ny fil. Spara den. Vi kan döpa den till slev. Save. Och sen av den här standard workspaces model fast vi kommer att använda det här T-spline T-spline uh, sculpt mode så vi använder uh, T-spline för att göra den här skeden ok, och då börjar vi börja med en sfär markera bottenplanet och mitten det är viktigt att du gör använder just de planen så att vi får den här svären att, att de här linjerna går från den punkten uppåt. Om vi tar front så ska du ha den i den här riktningen. Jep. Sen väljer vi sådär och bara ta delete-knappen så har vi en halv svär som är då en, ja, och markerar den, trycker på Modify-knappen, då trycker vi på den här linjen här och skalar den så att den blir lite tillbucklad. Så, och tar OK. Sen tar vi och väljer snurrar här, så vi har den ovanifrån. Den är redan markerad, annars får du markera den sådär och ta Modify igen. Och så tar vi och eh, skalar den så att den blir mer som en sked eller slev. Ungefär så. Så ser den ut så här. Eh, en grej vi kan göra här är att eh, när du använder en svär och sen ska göra en tjocklek så kommer du få problem här. Men jag ska visa vad jag menar. Till exempel. Vi markerar de här. För att vi ska då anpassa dem. För vårt handtag. Så då. Tar vi ner den lite där. Och skalar ner den. Och sen tar vi den andra. Och skalar ner den där. Och då får vi en förskjutning där. Så att det blir ett hål faktiskt. Och då tänkte jag att. Då får vi fixa till just att. Vi vill liksom ha den här formen. Så att det passar till handtaget. Och då får vi korrigera det. Enklast är att man tar och snurrar sig från sidan. Och eh, nej, vi tar den eh, vi tar den ovanifrån. Markera de här. Och då in i kontrollknappen. Markera dem. Inte kanterna, vi ska ha ytan där. Och då gör vi och bara tar det lite. Och 
så går vi in i modify och då har vi faktiskt uh, fill hole. Det finns lite olika väljer vi kanterna och här har jag tagit uh, fill star. Då kommer det bli något platta. Vi har reduce star, då blir den lite vrängd. Sen har vi collapse, då blir det typ det vi hade innan fast vi rättar till det så det borde funka att ha det där, ja. För då får vi en, ja äh, den är fortfarande, den är platta, ja. Och vi hade ju velat ha lite böjd så vi kan ta från sidan här, markera den punkten där, trycka modify. Och sen ta den från sidan. Och sen bara ta i pilen då. Nej, då blir det bara punkten då. Hmm. Nej, det var inget bra sätt. Ta cancel då. Eh. Okej, då tar vi select paint selection. Och så målar vi runt där. Så. Och sen tar vi modify. Så. Tar vi front där. Tar vi pilen. Tar ner den lite. Och sen. Nej. Tar undo på den där. Vi vill ha den här. Den ja. Att vi skalar in den ja. Tar ner den och skalar in den. Då blir det faktiskt en, en liten böj där och vi har inget, i och med att vi justerar det för handtaget som vi ska ha för om vi tar och kollar på våran sidan att vi justerar där. Hade vi fått ett hål där nu, om vi till exempel lägger upp till, ska vi se här, thicken heter det ja. Markera den här. Sen drar vi ut så vi ser tydligt. Och soft. Okej. Okay. Då ser vi att. Eh, det är inget hål här. Utan vi har fixat det. Det var det jag ville bara visa. att eh, Det är därför jag tog bort det. Och ville återskapa det. För vi förvrängde det. När vi gjorde formen för eh, handtaget. Här tar vi bara. Om du. Så ser vi att den, är, att den funkar. Okej, okay, let's go. Då fortsätter vi. Här. Vi drar. Nej. Vi uh, gör så där. Och topp. Så tar vi bort lite. Tar vi handen där och drar lite snett ditåt. Så. Nu vill vi ha ett uh, handtag. Så vi kan hålla i skeden. Ta modify. Markerar eh, den här ytterkanten. Använd och control. Sen trycker vi in allt-knappen. Drar ut. Och släpper. Och sen drar vi ut igen. Så. Då kan vi markera den här. Den här. Och sen dra in den. Och sen ta i nästa leda och skala rätta ut den. Sen markerar vi de här kanterna. Och rätta ut den. Och skala in den. Så. Sen har vi nöjda. Trycker vi in allt knappen. Trycker och på pilen, dra ut och sen drar vi ut den en gång till och sen drar vi ut den en gång till. Nu får vi flytta den här så vi ser. Vi ser 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan ta en till. Så. Så då har vi grundformen för vår sked. Oj, vi får gå tillbaka här och välja Windows-läcken. Markera den. 
Uff, vi kanske gjorde rätta ut den lite. Och sen. Ja, då blir vi tur. Vi tar den här. Nästa. Vi rättar ut den. Sen gör vi den något tjockare. Då går vi till nästa. Tar den här skalknappen och rättar ut den. Och sen gör vi den lite tjockare. Sen tar vi den här. Rättar ut den och gör den något mindre istället. Sen har vi den här ytterkanten. Där vi... Så. Vi tar den och så gör vi den. Den är ena ute då. Vi får ta den här och dra dit den. Så. Markera. Och sen tar vi den här och bara drar ut den ordentligt så att den blir en fin liten böj där. Jag ska bara flytta min katt lite och sökta. Så, bara Anthony. Ja, då har vi justerat detta. Då tar vi upp fridoren. Så, att vi har lite på sidan och zoomar in här. Vi vill ha en liten uh, snygg böj här. Markera den här. Och dra upp den lite. Och sen tar vi nästa. Då upp den lite. Och sen tar vi nästa här. Och dra upp. Nej, det tror jag inte rätt. Ta. Ni ska ha pilen. Det kan vara lite lurigt det där med att man vill gärna dra upp den. Så då tar vi den från front här. Ja. Det skulle ha haft lite mer här så känner jag. Vi tar den där och drar upp den något till. Och sen tar vi den och drar upp den lite mer. Så. Då drar vi upp den lite till. Den kan vi också dra upp lite. Nej, det blir lite. Då drar vi upp den något. Nej, så kommer den då. Och sikta. Så. Och vi ska ha den här pilen. Inget annat. Då drar vi upp den lite. Sen tar vi sista steget där och snurrar lite på den där fridoren så får vi en liten böj där och sen drar vi ner den istället. Tittar vi från sidan så har vi en snygg liten böj där. Mm. Det är ju en bra början. Vi har en skedform här, en, vi har en tisplang yta som vi använder. Den är inget hål här i botten. Vi har så att vi kan göra den, ge den en tjocklek. Så vi tar OK då. Markerar alltihopa. Går in. Modify. Thicken. Uh, ja. Ja, soft. En, en millimeter. Vi kan dra den neråt. Tittar vi hur det blir. Då har vi vår slev som är en millimeter. Det är kanske något tung slev men ja. Alltså, skedslev jag kallar vad ni vill uh, så då har vi den där vi har gett en, en tjocklek och då kan vi ge den något uh, vi markerar den ytan här håller in en kontroll och den där in en kontroll ta modify och sen bara drar vi upp den lite så det blir något tjockare så det blir mer ergonomiskt när man ska lätta hålla i den. Här är vår slev. Och jag tycker att den ser bra ut. Då kan man trycka på finish form. Och här har vi vår. Om jag går in och kollar. Här har vi en body. Så har vi en solid. Vi kan snygga till den. Och ta appearances. Vi kan. Ja ska vi. Vi, vi gör en. Ja, vad ska vi ta? Vi kan ta... Ska vi vara exklusiva? Guld? Nej. Aluminium kan vi ta. Aluminium, annonserad, glossy. Bara dra över den där. Jaha. Nej, vi tar någon med färg. Aluminium är annons, glossy, red. Bla bla. Så. Det blir lite... Ja. Lite roligare att rendera. Ja, kan vi ta och 
close down. Då har vi en slev eller sked som jag gjort från en tidspannbord. Och sen då har vi en solid här då. Um, ja, det kan vi göra. Det, det, det kan vi börja med. Vi kan gå över till rendering. Vi har ju gett den här materialen. Det tar lite tid. Vi gör det igen. Render. Där kommer den upp. Att vi vill ha en fotorealistisk bild av vår slev. Så den ser ut om den skulle finnas i verkligheten typ. Vi går upp i setup. Sätter på flat and ground. Så vi får skuggor. Och sen reflections. Environmental. Perspektiv blir bra. Vi sätter en ratio 4-3. Att vi får kont kontroll på uh, ja, när vi ska renera en bild. Så kan vi välja... Ja, vi kan ta en fotoboot. Uh, använder den scenen uh, med den ljussättningen. Close. Trycker på den här home-knappen. Då kan vi snurra lite här och då har vi typ... Uh, golvet eller bordet så säga. Sen har vi, så har vi där har vi lampan kommer därifrån. Så kan vi zooma in lite. Och sen får vi se vad den innan vi ska innan vi ska renera den. Så tryck save en gång. Då tar vi render. Vi kan välja den här. Den upplösningen 1600 gånger 1200. Cloud rendering fine och bla bla bla. Och sen får jag till tre presentation så att det blir det, den bilden blir efter den, ja, att den blir liksom kontroll på bilden. När den renderas så trycker vi bara render och då använder vi cloud rendering. Att det vill säga att vi använder inte kraften i min dator utan vi använder Autodesk snabba server. Och här har vi då rendering. Som blir automatiskt. Så då kan vi se hur det ser ut. Och då har vi vår slev. Renderad. Och här har vi den ifrån sidan. Mm. Mm. Då tänkte jag visa. Vi går tillbaka. Oj, inte där, inte där, inte där. Vi går tillbaka till Moodle, ja. Och här är det ganska lätt om du vill ha den här. Och så har du haft en 3D-skrivare hemma. Då har du bara liksom tryckt här. Markerat ditt objekt. Nu blir det ganska många trianglar för att eh, i stort sett bara vad ska man säga, mjuka former. Är det kantigt då kan man ju behöva inte använda så mycket... Eh, så mycket vet, rutor eller kuber eller trianglar. Och här tar vi, klickar bort den där, den hade jag inte i. Och så tar vi OK. Och då kommer vi spara in SDL-fil. Jag har redan sparat den men jag tar den samma där. Och så. Yes. Och då har vi sparat ner den så vi har en SDL-fil. Får gå in. Men i webbläsare till shapewaves.com Skapa ett konto där. Och sen när du har ditt konto väljer du Upload. Select File. Får leta upp din SDL-fil. Och sen då, vi har gjort den i millimeter. Det är de inställningar jag har i, i, i min dator. Men man kan även ta inches och meter. Så upp, laddar vi upp. Då kommer den automatiskt granska. De har ju massa, de har ju lång erfarenhet av att skriva ut saker i med hjälp av 3D-teknik. Har vi en preview plan. Och sen kommer den då checka. Oftast är det ju geometrin till exempel att den är tillräckligt tjock. Så att den inte blir för tunn. 
beroende på vilket material man använder. Men man vet ju inte riktigt hur det blev för man har skrivit ut den. Så de här, eh, de här kontrollerna är ju... Om de inte klarar de här kontrollerna så bör det bli problem. Men bara för att den klarar kontrollerna betyder inte det att, att, att det kommer bli ett bra resultat. Alltså man, man måste testa och skriva ut för att veta 100% säkerhet att, att det funkar. Så här laddar de då beroende på material och ni ser ju att den är inte är klar för den. Om man kollar på måtten här. Jag har inte måttsatt den när vi gjorde den men den är ungefär 10-11 cm lång därifrån och dit. Då kommer den här bli väldigt tunn då. Så egentligen skulle vi gjort den lite tjockare. Vi valde ju en millimeter så tjocklighet när vi, vi skulle vara till två här hade det varit bättre. Och sen blir det lite när vi böjde den så kanske den blev något tunnare på något ställe. Så vi, men det finns ju ett lätt... Här kan man faktiskt gå in på scale. Så har vi den måtten där i millimeter. Och sen kan jag bara snabbt sätta... Nu när vi bara testar så sätter jag... Skalar upp alla, i alla riktningar 150. Och för att det ska bli, den ska bli lite tjockare. Men då blir den ju såklart. Man vill ju ha den så optimerad som möjligt. För materialet kostar ju mer material. Det är så dyrare blir det att skriva ut den. Och en bra taktik är ju att skriva ut till något billigt material. Testa hur det blir. Och sen om du då vill... Gör något exklusivare så kan du skriva ut den då i, i det materialet så då är allt möjligt här. Du kan få det i silver och ja, allt möjligt. Men den här, nu, nu i den storleken, vi ser hur lång är den, den är 16 cm lång då är den ungefär så ja då har vi gjort en sked den är ju det är, man, man ska ju inte kalla det slev och den är större än en t-sked så vi ser att vi, det, det, den, den ordentlig sked här och då om vi skriver ut den i strong flexible plastic alltså en, en typ av plast så blir det ungefär om vi vill ha den i färg vi vill ha den i röd så har vi så har vi då Ungefär 5 euro. Jag vet inte vad euro ligger på. Om vi ska ta den i svenska mot men vad kan det bli? 40 kronor för en uh, egen design av en sked. Så jag tycker inte plus, plus frakt också. Men ofta har de erbjuder någon sånt här så har du 20% bla 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 om du beställer över 100 dollar. Alltså de brukar ha lite sådana erbjudande så ibland kan du faktiskt få gratis frakt och sådär men en sked, en liten plastsked det, det är ju inte mycket i transportkostnad du kan ju till och med få det i brev mm. ja, jag hade velat visa men det, ja det är den som inte, ja vi kan kolla här Polish Metallic Plastic så ser om då Mesh and Groom Repair. Det är okej. Okay. Bonding box. Vi får problem att den är för uh, måttarna 16, 17. Ja, det är på att den är för stor då. Eller för lång. Ja. Uh. Ja, 150, 150, 150. Så det var lite dumt att ta att den blir... Det är millimeter där har vi centimeter. Vi har 160 på måttet. Så det var lite dumt att gå över det, det måttet där. Men det är ganska... Så vi, vi kan faktiskt få, få, få fixa det. Då kan vi bara ändra här till... 90% stället. Save. Sen borde på vad man gör ju. Man kan ju liksom inte 
har du gjort en maskindetalj och du exakta mått sånt kan du inte hålla på att skala med procent fram och tillbaka. Då får du gå in i, i din modell och korrigera eh, ja, så att de viktiga måtten fortfarande stämmer och så vidare. Eh, men det är ett lätt sätt här om vi bara har liksom den här designen. Nu har vi istället nu är den 14,4 cm lång. Och jag tror att den ska gå igenom här alla de här kameror. Då kan vi liksom, jag behöver visa liksom att lätt och exportera sin egen design. Gjort en ganska komplicerad geometri som en sked. Och du sparar ner den, laddar upp en J-Wave och bara trycker och add a card, köp. Och så får du hem en... 3D-printad, egen designad sker. Det är ganska kul tycker jag. För, jag vet inte vad fakten kostar, men jag vill säga att det kostar 100 spänn eller något sånt. Det är ganska kul faktiskt. Så, det var det jag ville visa. Att det är väldigt lätt att få den printad i design från Fusion 360. Bara trycka på den här. Make, CD print, spara ner och sen du laddar upp. Eller skicka den till uh, sin egen 3 d Mm. Det var det. Nu har vi visat rendering, vi har visat hur man kan skriva ut den i 3D. Vi har visat hur man använder T-Splines för att göra en ganska komplicerad geometri, en cool liten sked. Vi har renderat, jag kan ju visa att man kan faktiskt ritningar. Trycka om på det Create new drawings, full assembly, create new from scratch, ISO, millimeter, kan vi ta A4, räcker och ta samma inte en A3 i sin, ja, sin skriva, det är ju A4 man har oftast. Ta OK. Och så får vi fram vårt ritblad här. Och sen har du då skalan här. Och det kan ju vara lättast här när vi har en sked, att vi tar 1 till 1, att vi har liksom i, ja, varken förstoring eller förminskning, utan vi har den i den skalan som den är då. Och då kan man trycka där, så får man den från sidan. Och sen bara okej, okay. så blir det linjer då. Ehm... Och sen kan du faktiskt ta, ta drawings och projicera vi har. Vi har den från, framifrån kan vi säga. Vi har den i isometrik. Vi har den rakt ovanifrån. Och sen trycker du Enter så blir det där. Nu ser vi att den fick inte riktigt plats på det här sättet. På den här, äh, heter det? Ja, orienteringen. Då kan man gå ner här nere, sheet settings, sheet size, då har vi A4 fast vi har en landscape. Så det är ganska lätt att flytta. Du kan bara liksom ta markera alla de där. Uh, ja, du markerar och så får du en liten uh, punkt, drar du den så ser du var den går. Och då kan ni vara snyggt ha den där, trycker vi så. Och sen drar vi ner den och har den där. Markerar vi den, trycker och drar ner den där. Och då följer den andra också med. Så drar vi ut den där. Här har det blivit en bugg. Att den eh, missat linjen där. Om jag så då. Nej, det vill vi inte ha. Det är ju den bugg då, att den inte visar den linjen då. Det ska, alltså det man kan göra är man kan kanske en av skalan så att den äh, men det var lite synd att äh, antagen kommer den inte 
place who, uh, whose day. Här kan man markera den om man vill ha ända till exempel. Vi har en shaded. Vi tar bort uh, linjerna. Så, så har vi den mer som en renderad bild där. Så det var lite om, uh, om du vill ha ut din design på en ritning. Skriv ut den. Spara den i din palm. Ja, så kan man ju dubbelklicka här och eh, ja, ge den ett namn, approved by och så vidare. Ja, ah, okej, okay, man får in, insert title book. Nej, 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 inte där. Där, om man dubbelklickar där, ja. Och sen har du allting du fyller i där. Mm. Så på ritningarna så bara stänga ner det. Cancel. Det jag tänkte visa mer är faktiskt animation. Animation är om man ska göra till exempel en prestationsvideo. Nu kan det vara jätteintressant om vi har ett objekt. Hade vi haft fler objekt så hade vi kunnat uh, göra något roligt där. Men jag tänkte visa grunden i alla fall. Uh, så har vi vår sked. Och det, det man kan göra är då transform. Vi har en auto-explode, oftast om du har en motor eller någonting med massa komponenter så kan du då automatiskt då explodera den och sen sätta in och ut automatiskt. Och sen har du då att du kan visa show hide, alltså du kan dölja olika saker i, alltså om den ska synas eller inte synas så har de. Så här markerar jag den här, tar OK. Vi kan då fram den här. Så tar vi transform. Vi drar den dit till exempel. Ta OK. Sen har jag flyttat fram den, den tiden. Så om jag spelar upp den här videon så kommer den flytta så. Sen kan jag klicka och flytta fram några sekunder. Då kan jag. Jag kan. Markera den. Och sen snurra upp den och sen flytta den dit den där. Och okej. Okay. Så går vi tillbaka. Ja, vi kan trycka där. Och liksom flytta den dit. Och sen roterar den samtidigt som vi flyttar den. Här kan vi ändra så att vi går tillbaka. Att vi först flyttar den dit. Flyttar tillbaka den. Och. Sen roterar den. Sen kan man också. Som här. Nu zoomar jag ut. Och då lade den till den viewen då. Gå tillbaka. I och med att jag hade den där zooma ut. Så gör den samtidigt som det andra. Och det kan givetvis också justera att det kommer efteråt. Så det blir lite mer att den här animation timeline är mer som en, ja, en standard uh, filmredigerings... Uh, ja, vad heter det? Ja, att man kan styra sin animering då. Ja, sen, sen kan man ju liksom gå tillbaka här vid sekund 6 till exempel. Så gör jag sådär. Markerar. Så. Och sen går jag till 7 och trycker där. Så ser vi att eh, gå tillbaka. Då har vi allting annat som händer då. Vi flyttar den fram och tillbaka. Och sen just i en sekund syns den inte. Och det kan vara bara till exempel om man ha någonting som görs till exempel att du vill låt säga att du har haft ett schackparti och så vill du liksom flytta en pjäs som tar bort en annan så kan du ha det här att du döljer en annan komponent. Så det är hur man gör en animering en liten prestation sen kan du då bara trycka publish och så får du kan du spara ner en av film tror jag det blir. 
Nu ska vi se här. Ja, AV. Ja, så det kan vara bra att gå in i Movie Maker och komprimera den. Så det var animeringen där. Så då har vi gått igenom ganska mycket här faktiskt tycker jag. Men grundgrejen var att man med det här Sculpt Mode kan göra sig en ganska så komplicerad form. Det är precis som att man har lera som man får man till att göra någonting. Så att göra en sked i ett kallprogram utan att använda den här T-splines bodies är ganska komplicerad för det bara. Mycket komplicerad för mig. Att få det liksom snyggt där. Liksom fått... Här har vi liksom favorit och skalat den och favoritit den och jag har haft någon loft och sen försöker få en snygg radiovågång med splines och det är inte lätt. Så det är väldigt smidigt och går väldigt snabbt och jag kommer att se med uh, scout mode. Det finns väldigt mycket annat jag men det är liksom en nybörd grej att uh, göra en sked. Ja, hoppas att ni har lärt er någonting nytt, att jag inte babblar på för mycket. Men det var lite allt möjligt där. Så ja, hoppas ni lärde er någonting. Tack så mycket. Hej hej.